our next question is we have to construct a DFA which accepts the string ending with 00. 00 in the substring end the strings in a accept the deterministic finite automatic design where the inputs are given as 0 and 1. Here and inputs are given as 0 and 1. This is the one that is 0 and 1 and the inputs are strings ending with 0 0. This is the one that is the one that is Okay, now we will solve this. Now we will solve this sample. 1 0 0, 1 0 0, 0, 1 1 0 0. This is accepting. Ending with 0 0. That is the one 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 that is the Q note on a num karya. Namla Adi the step J and the Namla question with an agarium Adi the Nanglo Archukia. Q zero le Renda zero le accept to J and the Par and the zero and a garia Adi and a marki the Vicia. Pinna and a bakila garing on the Okondalo. Adi the zero go to Q and a lake boy. In your zero in good of analo. Your zero in good of orto. Q two lake boy. If a question the parna condition I so. It is the final state. Tend to zero one. If you want to carry it yellow, non deterministic finite automatic. Up any zero or the carrying of matri varantalu, one of anal in the chain on the editlia. Q zero any etra one of analum issues yellow. One etra vanical would have one note, but she zero one another at the state like a pona. Ending with a zero zero alay. A padana, Q zero etra one of anagil mara. Okay. Then Q one nil one one nal in the chainam. One one nal nere Q zero like a pona. Inkile ending with the zero zero in the section like a the pass the povulum. Ade polataniana Q two in one one nalum. In a kin the chainam. One in the like a pona. Ada Q zero in the last state like a pona. Inkile in the other. Ending with the zero zero on another checking other than another clue. Q zero model LA ending with the zero zero on the section like a bone another. So one very important Q zero like a bone. In either or a carrier would a marquee and Q two will a zero on the land and change the marquee that clear. Ending with the zero on the Q two line is zero on the no issues. Q two letter zero and again and vera. But in the logic in a depression but till ending with the uh, zero I don't Q2 letter zero when I question the um, transition table okay so that version okay so that's clear out in the other question in the other DFA which accept all the strings where the input is given as zero and one so, all strings accepted in the zero one combination will be accepted in the same way. We the state and final state. We will accept the 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 final DFA in the parimba in the figure figure vera. This total state and all the final state and initial state and same irikim. Just in the rounded arrow to the inputs mark it all mathramadi. The value that complications on the Ulian and Kalo which are Manslava on the Ilu. Okay. Now we are moving to the next question. Our next question is we have to construct the the DFA which accept four ones. Four ones in the parimbo. Uh, Nale one in a strong eleven. Consecutive and the parentilla. Nale one venom in the matri parental. Apo and the uh, input in the parina namkutan and the zero in one one. Apo four ones venalo, then dial manalo. Panamala anganiana start to change Q zero le thodangi. My initial state. Aditha one over Q one, Aditha one, Q two, Aditha one, Q three, Nuru one good of one day, Q four. 
ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞ് നാല് വണ്ണായല്ലോ അപ്പോൾ നാല് വണ്ണായ സ്ഥിതിക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ക്യൂ ഫെയർ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിലൊക്കെ സീറോ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല ഫോർ വൺ വേണമെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് വൺസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ ക്യൂ സീറോയിൽ എത്ര സീറോ വേണമെങ്കിലും വരാം സെയിം വേ ക്യൂ വണ്ണിലും എത്ര സീറോ വേണമെങ്കിലും വരാം അതേപോലെ ക്യൂ ടൂവിലും എത്ര സീറോ വേണമെങ്കിലും വരാം ക്യൂ ത്രീയിലും എത്ര സീറോ വേണമെങ്കിലും വരാം അതേപോലെ ക്യൂ ഫോറിലും എത്ര സീറോ വേണമെങ്കിലും വരാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് അതായത് ക്യൂ സീറോയിൽ ഇനി എത്ര വണ്ണ് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നാല് വണ്ണ് ഓൾറെഡി ആയി സോ ക്യൂ ഫോറിൽ എത്ര സീറോ വേണമെങ്കിലും വരാം എത്ര വണ്ണ് വേണമെങ്കിലും വരാം ഓൾറെഡി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് നാല് വണ്ണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക നാല് വണ്ണ് വരണം എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വണ്ണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺസിക്യൂട്ടീവ് വൺസ് വരാം വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് വരാം അങ്ങനെ ഏത് കോമ്പിനേഷനിൽ വേണമെങ്കിലും വരാം വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ എന്ന് വരാം അതൊക്കെ ഇതിൽ അക്സെപ്റ്റബിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സാമ്പിൾ സ്ട്രിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാവും സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് വായിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ സോൾവ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഡി എഫ് എ വിച്ച് അക്സെപ്റ്റ് ദ സ്ട്രിങ്സ് വിത്ത് വൺ വൺ സീറോ സീറോ ആസ് ദ സബ് സ്ട്രിങ് വെർ ദ ഇൻപുട്ട് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് സീറോ ആൻഡ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഡി എഫ് എ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയുള്ള ഡി എഫ് എ ആയിരിക്കണം വിച്ച് അക്സെപ്റ്റ് ദ സ്ട്രിങ്സ് ഹാവിങ് ദ സബ് സ്ട്രിങ് വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ സീറോ എന്നുള്ള സബ് സ്ട്രിങ് ഉള്ള തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്ട്രിങ്സും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡി എഫ് എ ആണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക വൺ വൺ സീറോ സീറോ വരും വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വരാം വൺ 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 സീറോ സീറോ വരാം ആൻഡ് സോ ഓൺ എൻഡിങ് വിത്ത് വൺ വൺ സീറോ സീറോ ആവണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എൻഡിങ് വിത്ത് വൺ വൺ സീറോ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രിങ്സ് വരുന്ന സബ് സ്ട്രിങ്സ് വരുന്ന സ്ട്രിങ്സിനെ എല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡി എഫ് എ ആണ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം വൺ വൺ സീറോ സീറോ എന്നുള്ളത് എന്തായാലും വരണം സോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വൺ വൺ സീറോ സീറോ എന്നുള്ളത് ഡയഗ്രത്തിൽ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഞാൻ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ക്യൂ സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒന്ന് ക്യൂ വൺ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ മനസ്സിലാവും കാരണം ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്ന അതേ കാര്യം അത് അങ്ങനെ വരച്ച് വയ്ക്കുകയേ വേണ്ടുള്ളൂ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ആൻഡ് ക്യൂ ഫോർ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റിനിലുള്ള കാര്യമായി അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റാണ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സീറോ വന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ ഇനി ഒരു ഇൻപുട്ടും കൂടി ഉണ്ട് ക്യൂ സീറോയിൽ സീറോ വന്നാൽ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല ക്യൂ വണ്ണിലും സീറോ വന്നാൽ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല അതേപോലെ ഒന്നിലും ഒന്നിലും സീറോ വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ വണ്ണ് വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ടില്ല ഒറ്റ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും വൺ വൺ സീറോ സീറോ എന്നുള്ള സ്ട്രിങ് വന്നാൽ സബ് സ്ട്രിങ് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ എത്ര സീറോ വന്നാലും ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല എത്ര വൺസ് വന്നാലും ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല സോ ക്യൂ ഫോറിൽ എത്ര സീറോ വേണമെങ്കിലും വരാം വണ് വേണമെങ്കിലും വരാം സോ തന്ന കാര്യമായല്ലോ ഇനി സീറോ വന്നാലും വണ്ണ് വന്നാലും അക്സെപ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ക്യൂ ഫോറിൽ സീറോ വന്നാലും ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല വണ്ണ് വന്നാലും ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല ഇനി ക്യൂ സീറോ ക്യൂ സീറോയിൽ എത്ര സീറോ വേണമെങ്കിലും വരാം വണ്ണ് വന്നാൽ മാത്രമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ക്യൂ വണ്ണിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെയ്നിങ് ത്രീ കൺസിക്യൂട്ടീവ് സീറോസ് അങ്ങനെയുള്ള ത്രീ കൺസിക്യൂട്ടീവ് സീറോസ് ക്യൂ ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് സീറോസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിര
അപ്പോൾ ഈ ക്യൂ വണ്ണിൽ എത്ര വണ് വന്നാലും ആക്സെപ്റ്റിങ് എത്ര സീറോ വന്നാലും ആക്സെപ്റ്റിങ് സാധാരണത്തെ പോലെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ക്യൂ സീ ക്യൂ വണ്ണിൽ സീറോ വന്നാൽ ക്യൂ സീറോയിലേക്ക് പോകണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ക്യൂ ടൂവിൽ എത്ര വണ്ണ് വന്നാലും ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി രണ്ട് വണ്ണുണ്ട് ഇനിയും വണ്ണ് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ വൺ വൺ സീറോ സീറോ എന്നുള്ള പാറ്റേൺ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല പക്ഷേ ക്യൂ ടൂവിൽ സീറോ ഇനി ക്യൂ ടൂവിൽ സീറോ വന്നാൽ ക്യൂ ത്രീ എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ ക്യൂ ത്രീയിൽ സീറോ വന്നാൽ ക്യൂ ഫോർ ആണ് പക്ഷെ ക്യൂ ത്രീയിൽ വണ്ണ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ക്യൂ ടൂൻ്റെ പോലെ എത്ര വണ്ണ് വന്നാലും ഓക്കെ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ഒരു സീറോ വന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ വൺ വൺ സീറോ പിന്നെയും വണ് എന്ന് വരില്ലേ ക്യൂ ത്രീയിൽ വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ സോ ക്യൂ ത്രീയിൽ ഇനിയും വൺ വന്നാൽ നേരെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുക ക്യൂ വണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കുക അവിടുന്ന് മുതലാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു വണ് വന്നു പിന്നെ ക്യൂ വൺ മുതൽ ഒരു വണ്ണും കൂടെ ആയി അപ്പോൾ സബ്സ്ട്രിങ് സീറോ സീറോ വരും ഇതൊന്ന് സമാധാനമായിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാവും വൺ വൺ സീറോ സീറോ എന്നുള്ള സബ്സ്ട്രിങ് ആണ് വരേണ്ടത് സോ വൺ വൺ സീറോ സീറോ എന്നുള്ള നമ്മൾ ആദ്യ ഡയഗ്രത്തിൽ വരച്ചു ദെൻ ക്യൂ സീറോയിൽ എത്ര സീറോ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വൺ വന്നാലാണ് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ചിങ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത് ക്യൂ വണ്ണിൽ സീറോ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ക്യൂ സീറോയിൽ ക്യൂ വണ്ണിൽ സീറോ വന്നാൽ അത് നമുക്ക് ക്യൂ സീറോൻ്റെ പോലെ എത്ര സീറോ വന്നാലും നോ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ക്യൂ വണ്ണിലേക്ക് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം വണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സീറോ വന്നാൽ ഈ സബ്സ്ട്രിങ് പിന്നെ ആക്സെപ്റ്റിങ് അല്ലല്ലോ സോ നമ്മൾ ക്യൂ സീറോയിലേക്ക് അത് മാർക്ക് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ക്യൂ ടൂവിൽ എത്ര വണ് വന്നാലും കാ പ്രശ്നമില്ല കാരണം അതിൻ്റെ മുന്നിലൊക്കെ ഉള്ളത് വണ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ക്യൂ ടൂവിൽ വൺ എത്ര വണ് വന്നാലും ആ പാറ്റേണിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരില്ല സോ അവിടെ ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്തണ്ട പക്ഷെ ക്യൂ ത്രീയിൽ വണ്ണ് വന്നാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക അതുവരെയുള്ള സ്ട്രിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വൺ വൺ സീറോ എന്നുള്ളതിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ക്യൂ ത്രീയിൽ വണ്ണ് വന്നാൽ വൺ വൺ സീറോ വൺ എന്നാവും സോ അത് സമ്മതിക്കരുത് സോ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യൂ ത്രീയിൽ വണ്ണ് വന്നാൽ എഗെ ക്യൂ വണ്ണിലേക്ക് പോകണം കാരണം ഇനി ഒരു വണ്ണും വൺ വൺ സീറോ സീറോ അല്ലേ ഇപ്പം ക്യൂ ത്രീയിൽ വണ്ണ് വന്നാൽ ക്യൂ വണ്ണിലേക്ക് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഒരു വണ്ണും കൂടെയാണ് ആ സബ്സ്ട്രിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ വൺ സീറോ സീറോ എന്നുള്ളത് എഗെയിൻ കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോവുക അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ടേബിൾ നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കണം ട്രാൻസിഷൻ ടേബിൾ ആൻഡ് ട്രാൻസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിയുടെ ഫൈവ് ടപ്പിൾസ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞാലും വരച്ച് എഴുതിയൊക്കെ വെക്കണം എങ്കിലാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ